ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் எவர் வ்ளாக் சீரீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சிங்கப்பூரியன் மலேசியன் டிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸோ இல்லை நம்ம வீட்டில் இல்லாத எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்லை எல்லாமே நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் யூ லைக் த டிஷ் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிற தோஃபு சம்பால் ஒரு சிக்ஸ் பீப்புள் சர்விங் இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஃபோர் தோஃபு க்யூப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சிங்கப்பூரில் இந்த மாதிரி தான் தோஃபு க்யூப்ஸ் கிடைக்கும் இந்தியாவில் மேபி கொஞ்சம் ஸ்மாலர் தோஃபு க்யூப்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் வாங்கி செய்யலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட் திங் நம்ம வந்து இந்த தோஃபுவை வந்து ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் தோஃபு வந்து நம்ம ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஓரளவுக்கு ஏன்னா அந்த நம்ம போட போகிற அந்த சம்பாலோட ஜூஸஸ் அண்ட் மற்ற ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இதை அப்சார்ப் பண்ணணும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட் ஃப்ரை இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தால் போதும் எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகா ரெட் சில்லி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு போலில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் சுடு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதை வந்து சோக் பண்ண வைங்க ரெட் சில்லி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை எல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்சியில் போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஃபோ பெரிய தோஃபு க்யூப்ஸ்க்கு நான் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நாலு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் உரிச்சது இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைக்க போகிறோம் ரெட் சில்லியை வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சதை வெளியில் எடுத்து தண்ணி இல்லாமல் அந்த ரெட் சில்லியை மிக்சியில் போட்டு அந்த மற்ற வெங்காயம் தக்காளி மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸோட எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம அரைக்கணும் இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்லா நீட்டு நீட்டாக வெட்டி இதில் போட்டுருணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த சம்பால் பேஸ்ட்டை நம்ம ஊற்ற போகிறோம் சம்பால் பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி அந்த ரா டேஸ்ட் அந்த ரா தக்காளியோட அந்த வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் அப்புறமா கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம கடைசியாக சோயா சாஸ் கொஞ்சம் போட போகிறோம் அண்ட் சோயா சாஸில் உப்பு கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க அந்த ரா டேஸ்ட் அண்ட் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும் இப்போ அந்த தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி பொறிச்சு வச்ச தோஃபோ எடுத்து அந்த சம்பால் பேஸ்டில் போட்டு நல்லா கோட் ஆற வரைக்கும் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக போதும் இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வதங்கின ஸ்டேஜில் வரும்போது கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ சாஸ் போடுங்க வீட்டில் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லாததுனால நான் மேகி சில்லி சாஸ் போடுறேன் இதோட உங்கள் மலேசியன் சிங்கப்பூர் தோஃபு சம்பால் ரெடி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் மீட் பண்ணலாம்